，你们快看，那几个打人的被抓起来了，抓得好，必须严惩。嗯，对，说对。我说你们吃完了就赶紧回家，女生以后别大晚上出来吃饭，万一再喝点酒多危险呀！大半夜不乖乖在家待着，来烧烤摊吃烧烤的都是混社会的流氓，都不是正经女生，这女的就是前车之鉴。你看被打多惨呀！哟。又是受害者有罪论呗？你们说女生不要一个人出门，他们是三个女生一起；你们说女生不要去人少偏僻的地方，他们只是在路边的饭店；你们说女生不要穿着暴露，他们穿的是 T 恤长裤；你们说女生不要喝醉酒，他们只是在吃饭。所以女生到底要怎样才能保护好自己的安全？晚上在外面确实会有危险。前有女生差点被拖进树丛，后有女人反抗骚扰被打。那么我想真诚地问一句：对于本就力量比较悬殊、身材娇小的女性，连敢于回怼的女汉子都已经无法自保，难道真的应该像网络中所说的女性宵禁，以个别男性的错误来束缚所有女性才是唯一途径吗？那有的女的就不能放聪明点儿，人家男的不就喝醉了想要个微信吗？不乐意就不给呗，还骂人。你们女的真要学会体谅男人，当着那么多人的面让人大老爷们下不来台，人家可不就恼羞成怒了吗？他喝醉了，不应该成为他做坏事的托词；女生喝醉了，也不应该成为他遭遇坏事的原因。女孩子喝不喝酒，何时出行是他们的自由，不由他人来评判。喝醉也不是借口。这几个人的行为严重危害到了受害人的生命，这受伤的不只是他们，是所有女性，是所有女性对社会的恐惧。这种暴力为殴的事件，是对法治社会赤裸裸的挑衅，是整个社会的噩梦。造物主赋予男性高于女性的体格和力量，是希望这股力量可以用来保护弱小，而不是用来霸凌和侵犯。保护花的措施也绝对不是不让花开。如果女生不能穿裙子，不能在夜晚的街边散步，不能保证她们在热闹的人群中能够安全，那么她们到底怎样做才能平安的度过她们的一生啊？哎，你看你，我还没说两句你就这么激动，搞得事好像发生在你身上一样。面对暴力。如果人人都是无动于衷的看客，吝啬伸出制止的手，吝啬发声，终有一天，我们担心被暴打的那个女孩会不会是自己？君子不利于危墙之下，危墙何以危？我们应该高呼正义，修好危墙，而不是抱着侥幸心理，被砸死的那个人是他，不是我。这个时候教女性如何保护自己，如何乖顺，如何反抗都没有用。面对暴力，唯有不断提高作恶成本，用法治力气荡平恶势力之力气。才能让所有女性免于对自由的恐惧。严惩犯罪者一次，比教一万次受害者如何保护自己有用的多。哎，你这说法太极端了，这不就是挑动性别对立吗？麻烦你搞清楚。挑动性别对立的是那些做错事的人，是不尊重女性的人，是对女性动手的人，还有像你这样站干案说酸话，在女性身上找过错的人。呀，豆豆，这是你新买的车呀？啊、哦，那以后上班是不是就可以坐你的车了呀？嗯。我们好像不顺路吧？哎呀，豆豆，你是不知道我们家那边打车有多难，我每天都得早早的起床，都是同事帮帮忙嘛。求求你了，豆豆。好的，好的。明天记得早点来接我啊。别打了，来了来了！现在是早高峰，能不能麻烦你？哎呀，都怪我妈非让我把早饭给吃完了。那你好歹接个电话呀！哎呀，我这不是怕你生气吗？早上的事不好意思啊，请你喝奶茶。我这两天不能喝凉。啊，不好意思啊，我给忘记了，下次下次请你喝热的。算了，都是小事儿，没生气。我就知道你不会生气，那等一下，顺便帮我接一下男朋友吧。就是顺路的事儿，都是朋友，这点小忙都不帮，这点小忙都不帮，这点小忙都不帮。哎，那边那边那边，停停停停停！你们怎么这么慢呢、啊？我都等半个小时了。来，你再来吃豆腐。哎呀，豆豆是新手，你就体谅一下他嘛。喝杯冰奶茶消消气。赶紧走啊！电影马上开始了
。哎呀妈，我这刚买了车，现在九五的油都十块钱了。你闺女连饭都吃不上了，哪还有钱往老家盖房子呀？我这刚到这儿，没什么朋友，十几万。你让我找谁借去啊？行行行，我想想办法吧。豆豆，嗯、呃，我今天有事儿，你先走吧，不坐你车了啊。哎。好了没？走了。那个豆豆，我想了想，我们平时也不顺路，总是让你接送我，确实挺麻烦的。以后我还是自己打车吧。曼曼，你说什么呢？打车多贵呀、啊，浪费那钱干什么？不是不是，互相帮忙不是应该的吗？那你们不着急了，你走吧。不用不用，曼曼。我们是好朋友，好姐妹，不要跟我客气，走吧。哎呀，真不用，我们还是自己走吧。蹭这么久的车，这是我的一点心意，我先走了啊。这不是你那个村姑前女友吗？土里土气的，难怪阿豪不要你。哟，这么巧啊？这是我女朋友，这是我闺蜜。来这么高档的地方就买个唇膏啊？我看你俩就逛地摊去吧。服务员，哎，你好，先生。老婆，想要什么？老公给你买。谢谢，亲爱的。你们这儿最贵的护肤精华多少钱？打来一瓶两万三。我来一套<咳>。好的。服务员，给我闺蜜也来一套。最贵的口红，华伦天奴六千五百块钱一支，给我来五支，我们也一样。最贵的面膜，进口修复面膜二百五十块钱一片，给我拿十盒，我当试金用，一样。哎哎哎,哎，差不多行了啊。服务员算一下一共多少钱？先生您好，您一共消费了是八万零五百块钱。八。Non vi sentito? È un amorevole divino. 支付宝到账八万零五百元。谢了啊！哎，送他们两包湿巾，送他们两包湿巾。豆豆，你的车在咱们经常去的那家酒店，钥匙在前台，你记得下班过去开啊。不是，你当时给我送过来呀、啊，我下午还要用的。哎呀，我喝了点酒，不能开车。来了，豆总，我们等您半天了，我就取个钥匙，不用这么客气。麻烦您把账单排一下。六千八，这不是我账单啊。您交代过您的那个闺蜜可以用您的卡，这是她的账单。那从卡里扣吧。哦、不好意思，豆总，您卡里没有钱了。不可能，我们上周刚充了两万。您那个闺蜜最近天天来，先刷卡吧。哎，好的好的。哎呀，我喝了点酒，不能开车。豆豆，下班赶紧回来，我在家等你，有惊喜给你哦。好啊，你等着，马上回去。大家，第一，先生，先生，来了，来了，来了，怎么才回来呀？冰箱里都没酒了，你再帮我们点点呗。你还好意思说？你帮我车开没油了，为什么不告诉我？哎呀，我这是忘了嘛。这又是什么人啊？这都是我朋友，给您介绍一下。那个谁，沙发是给人坐的，这是我家，不是夜店，请你下来。豆豆，你什么意思呀？你非当着我朋友的面让我难堪是吧？你不能这样糟蹋我的房子，我还不能说了。我又不是没给你房租，你干嘛说话这么难听啊？竟然还给房租？就是，就是，啥人呢？这也太不朋友了吧！豆豆，闭嘴！你给我房租？你就去年给我发了一个两百块钱的生日红包，美其名曰房租，然后心安理得的吃我的、穿我的、住我的，在我家一住就是一年，水电、燃气费、物业费更是没出过一分钱。还有，他带你们去酒店 h a 开的是我的车，刷的是我的卡，我都做到这个份上，还不像朋友吗？你别说了，多少钱我还你。好啊
，一年房租一万五，水电燃气费算三千，穿衣吃饭用我的化妆品，一年下来怎么也得一万。今天刷爆了我酒店两万的会员卡，还倒欠六千八。总看我的是不加油，按现在的油价算，五千也不算多吧？这样的话，一共是五万九千八。滚！豆豆，我现在什么情况？你又不是不知道，我哪有钱呀？没钱不要紧，这不是还有朋友吗？让他们帮你凑凑。嗯，那个我还有事，我先走了。我妈好，回家吃。啊，走走走走走。站住！ Green light。今天不把我家收拾干净，谁也不许走。Green light。记住啊，五万九千八，你只有三天时间，不然我会让我的律师起诉你。